ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂಜಯನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಕುಸಿ ಕುಸಿದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತ ವೀರರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನು ನಿಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಡ್ತ ಒಯ್ಯನೆ ನೋಡಿದನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಯ್ಯನೆ ನಡೆದ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿಕೇತನ ಪರಿಣಿರಾಜ ಕೇತನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗುಲದ ಮೂರಂಗುಲದ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತ ಮರುಳ್ ಮರುಳ್ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಅದು ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಮೂರು ಅಂಗುಲದ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯುವನ ಪೊಡೆ ಅವಂ ದ್ವಿಜವಂಶಜಂ ನಿಜೋವರ ಜನನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯುವನ ಪೊಡೆ ಭೀಮನೆ ಪೀರ್ದನ್ ಏಯಿದೆ ಭೀಷ್ಮರ ಬಿಸು ನೆತ್ತರಂ ಕುಡಿಯುವನ ಪೊಡೆ ಇನ್ನು ಒಳಂ ಕುರುರಾಜ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರ ಸವಿನೋಳ್ಪನಂ ಬಯಸಿ ಬಾತಪೆನ್ ಎಂದುದು ಒಂದು ಪುಲ್ಮರುಳ್ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಶದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಹುಶಃ ಅವನ ರಕ್ತ ಸಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ಹೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತವು ಹೇಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒದಗಬಹುದಾದ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎದುರು ಅವನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಉಂಟ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಆ ಮೂರಂಗುಲದ ಭೂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬದುಕಿಲ್ವಾ ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಸವಿ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಯೋದು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆ ಮರುಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ರುದಿರ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಆ ಮರುಳಿನ ಹೆಸರು ಆ ಮರುಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರುಧಿರ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾ ರಕ್ತನೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಾ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ
ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಸುಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ನೇತರಂ ಕುಡಿವೆನ ಪೊಡೆ ಅವಂ ದ್ವಿಜವಂಶ ಜಮ್ಮಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ರಕ್ತ ಸಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರನ್ನನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಪ ಭಾರತ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಗದಾಪರ್ವ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ ಭಾರತದ ಹದಿಮೂರನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ವಾಸ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಆಶ್ವಾಸಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಾಸನ ಊರು ಬಂಗ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನಿಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಇರೋದು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಪಂಪ ಭಾರತ ಭಾಸನ ಊರು ಭಂಗ ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ಒಂದೇ ಪಂಪಂದು ಇನ್ನು ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ನು ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಂ ಬಾಸಂದು ಹೌದು ಹೌದು ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬಾಸನ ಊರು ಬಂಗ ಇವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತನಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ ಇದೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಸಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಸನ ಊರು ಬಂಗದ ಸಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗುವ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓದಿದಾನವನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪಂಪನನ್ನು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹರಿಹರ ಪಂಪನನ್ನು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಪಂಪ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತನಗೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಣ ಶಿಬಿ ದಿದೀಚಿ ಎಂದು ಪೊಗಳಿದು ಕೆಡಬೇಡಲೆ ಮಾನವ ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬಾಸನ ಊರು ಭಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಸನ ಊರು ಭಂಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯೋಂಥವ್ರು ಕನಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನೋನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತನಗೆ ಈ ಕವಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಣ ಶಿಬಿ ದಿದೀಚಿ ಎಂದು ಪೊಗಳಿದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಲೆ ಮಾನವ ಕೆಡಬೇಡ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಕರ್ಣ ಅಂದ ಕರ್ಣನನ್ನಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಗಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ ಪಂಪ ಅಂದರೆ ಅರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೆನೆ ಪೊಗಳ್ ಎಂಬ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಪಂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಕಲ
ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಅವನೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇದ್ದಂಥ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಪನೇ ನಿಜದೊಳೆ ಭೂಪರೆಂಬರ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಒಲಗಿಸಿ ಬಾಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಮೀಳಾದಿನ ಥರ ಅಮ್ಮಂತ ಬರ್ದ ಆಮೇಲೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂಡಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಥರದು ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರೂ ಹೋಗದಿರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದವನು ಬಸವಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ರಾಜನ ಉಸಾಬರಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿಹರ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನಂತವರು ಹರಿಹರ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಣಯ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದು ಹರಿಹರ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ದೋರ ಸಮುದ್ರದ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದವನು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗತ ಅಲೆಮಾರಿ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಈಗ ಪುರಂದ್ರದಾಸ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವನು ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೋಗುಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಏನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದ ಅವನ್ನ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ನೋಡಿ ಮಾನಿನಿಯರ ಸಂಗಲ್ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತದಳ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ಲ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿಲೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರೋ ಈಗ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಕಾರಾಂತ್ರ ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾರಾಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಹನೆ ಪೇಶನ್ಸು ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ವಾಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಘೃತಂ ಏನದು ಋಣಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿಬ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂಥವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಋಷಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಜನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಂ ಕೇಳು ತುಂಬರೆ ಅವರೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಮೂರಂಗುಲದ ಮರುಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ಪಾಪ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ನೋಡಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕದನದೊಳ್ ಉಣ್ಮಿದ ಉಳ್ಮಿದುಳ ಕರ್ದಮದೊಳ್ ಜಗುಳ್ದು ಅಂಗ್ರಿ ಜಾರಿ ಓಪುದುಂ ಒಡನಿರ್ದ ಸಂಜಯನ್ ಇಳೇಶ್ವರನಂ ಪಿಡಿದು ಉರುಭಂಗಮಲಮ ಉರುಭಂಗಮಾಗದೆವಲಂ ಎಂದೊಡೆ ಆಗದೂ ಎನೆ ಪುಲ್ಮರುಳ್ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮಕೋಪದೆ ನಿನಗೆ ಉರುಭಂಗ ಭಯಮಾಗದೆ ಪೋಕುಮೇ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ನೋಡಿ ಕದನದೊಳ್ ಉಣ್ಮಿದ ಉಳ್ಮಿದುಳ ಕರ್ದಮದೊಳ್ ಜಗುಳ್ದು ಅಂಗ್ರಿ ಜಾರಿ ಓಪುದು
கதனதொள் உண்மை உள்மீதுள்ள கர்தமதொள் ஜகுழுது அங்கிரி ஜாரி ஓப்புதும் இளேஸ்வரனம் பிடிது உருவங்கமாக தேவலம் எந்தொடே ஆகது எனே புல்மருள் ஒந்தடே ஓகி பீம கோப்பதே நினகே உருவங்க வயமாகதே போகுமே கௌரவேஸ்வரா என்று நுடியே ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಹಾಸು ಬೀಸು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಷತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕದನದೊಳ್ ಉಣ್ಮಿದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಮಿದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ಉಳ್ಮಿದುಳ ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಿದುಳು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಇವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ಜಜ್ಬಜ್ಜಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮಿದುಳು ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕದನದೊಳ್ ಉಳ್ ಉಣ್ಮಿದ ಉಳ್ಮಿದುಳ ಕರ್ದಮದೊಳ್ ಅಂತಹ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗುಳ್ದು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಗ್ರಿ ಜಾರಿ ಓಪುದು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಯಾರ್ದೋ ಅಲ್ಲ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಇರೋದು ಯಾರ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರ್ದಮ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ಕೆಸ್ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರ ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಂಡ ಒಳಮಿದುಳುಗಳ ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಲು ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೂರು ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕುಸಿದ್ಬಿಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸಂಜಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಡನಿರ್ದ ಸಂಜಯನ್ ಒಡನಿರ್ದ ಸಂಜಯನ್ ಇಳೇಶ್ವರ ನಂಪಿಡಿದು ಉರುಭಂಗವಾಗದೆ ವಲಂ ಎಂದೋಡೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಲು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಏನಾಗಿರಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗದು ಏನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗದು ಅಂತ ಹೇಳು ಇರೋಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದಿರ್ತಾನು ಯಾವ ಬಾಯಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತೊಡಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅವನ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯಾದ ಭೀಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರಿದಾಗ ಉರುಭಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದುರ್ಯೋಧನ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗದು ಏನೇ ಆಗ ಈ ಪುಲ್ಮೂರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಅದು ಮರೆತ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದು ಬಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಪುಲ್ಮರುಳ್ಳು ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷುದ್ರ ಬೌದ ಆ ಕಡೆ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ತು ಇವನು ಇಲ್ಲ ತೊಡೆ ಮುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಕೋಪದೆ ನಿನಗೆ ಊರುಭಂಗ ಭಯಮಾಗದೆ ಪೋಕುಮೆ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ಅಯ್ಯ ಕೌರವೇಶ್ವರ ನಿಜ ಹೇಳು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ನಿನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವೇ ಹೇಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇದೆ ಇವನು ಮಾತಾಡಿದಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅದು ಕ್ಷುದ್ರಭೂತ ಭೀಮನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪದಿಂದ 
ಅವನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಮುರಿದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ ನಿನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲವೇ ನಿಜ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತರು ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ಬೋದು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅದ್ರ ದ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರು ಪರಿಶ್ರಮಪ್ಪ ಓದ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಮಿದುಳ್ಳ ಕರ್ದಮದೊಳ್ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಈ ಥರದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಗಳು ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯಗಳು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರರು ಟಿನ್ ಟಿನ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಪಂಪ್ ಪಂಪ್ ಕಾರು ಲಟಕ ಪಟಕ ಚಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಖುಷಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಡಿಸಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೊರಲಾಂಗಿತ್ತು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಕಾಲೇಜು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೇ ಹೊರಲಾಂಗು ಆ ಡೌ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಡೌನು ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗೋರಿಗಂತೂ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಸವತ್ತ ಭಾಗಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಂದು ವರ್ಮ ಯಾವುದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ತನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾಗಿ ನುಡಿದ ಪಿಶಾಚಾಳಾಪಮಂ ತನಗೆ ಮುನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಮಂ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮನದೊಳ್ ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ತಾಂ ಮಹಾಸತ್ವನೊಪ್ಪುದರಿಂದ ಅವಧಾರಿಸದೆ ಋಳಮಾತಿನೊಳ್ ಪುರುಳೇನ್ ಎಂದು ಅರ ಸಂಪೋಗೆ ಹೋಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ಆ ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತ ಪುಲ್ಮರುಳ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ತನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರಮಾಗೆ ನುಡಿದ ಪಿಶಾಚಾಳ ಅಪಮಂ ತನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕಠೋರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ ಪಿಶಾಚಿಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತು ಆ ಆಲಾಪವನ್ನು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮುನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಮಂ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮೈತ್ರೇಯರು ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಂಡವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಡನ್ನು ನೋಡಿದರು ನೋಡಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ಇವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆಸ್ಕೊ ನಿನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ ತೊಡೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಆ ತೊಡೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದುರ್ಯೋ ಭೀಮಸೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಇವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ವಿಶಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ನೀನು ತೊಡೆ ಮುರಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈಗ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಶಾಚಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಈ ರಾಜರುಗಳು ಕೆಲವರದು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಋಷಿ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮರ್ತೆ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಋಷಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸತ್ತಿರೋ ಹಾವನ್ನು ಆ ಋಷಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟದ ಆ ಋಷಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹೊರಟೋದ ಮಗ ಬಂದ ಋಷಿಯ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಯಾರೋ ದುರಾತ್ಮ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಯಾವನು ಈ ಯಾವ ದುರಾತ್ಮನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪರಿತಾಪ ಹಾವು ಕಚ್ಚದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಒದ್ದಾಟ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಮೂಸ್ ನೋಡ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮೂಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈಯೋರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಏ ಮೂಸ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಅವನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಸರ್ಪ ಕೀಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅವನನ್ನು ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಪ್ರದ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಯಾರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾರು ತಕ್ಷಕನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಾ ತಕ್ಷಕನ ತಂದೆ ಕರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾರು ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಗ ಜನಮೇಜಯ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಆ ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ನೋಡಯ್ಯ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಜ್ಞ ಕರೆಕ್ಟು ಆದರೆ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಮ ಬೇರೆಯವರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಥವರು ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಲೆ ವಸಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮುನಿ ಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸ ಪಾಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದುರ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅಭಿಮನ್ಯು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೀನು ಎಷ್ಟು ತ ತಲೆಮಾರಿನ ಕತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜನಮೇ ಜೈನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಶತಾನಂದ ಅಂತಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಶಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಗರು ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಸಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ
ಸೊ ಅವನು ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ತನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರಮಾಗಿ ನುಡಿದ ಪಿಶಾಚಾಳ ಅಪಮಂ ತನಗೆ ಮುನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಮಂ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮನದೊಳ್ ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಡಿದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ಕಡೆ ಒಂಥರ ವ್ಯಥೆ ಮಥನ ಚಿಂತೆ ನೋವು ಮನಸ್ಸು ಕುದಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಯೂಸೇಜು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಳಸಿ ಬಳಸಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕುದಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಮನದೊಳ್ ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ತಾಮ್ ಮಹಾಸತ್ವನಪ್ಪುದರಿಂದ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾದದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿನ್ಪ್ರಿಕ್ ಏ ಬಿಡಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಮಹಾಸತ್ವನಪ್ಪುದರಿಂದ ಅವಧಾರಿಸದೆ ಅವಧಾರಯ ಗಮನಿಸದೆ ಅವಧರಿಸು ಶಬ್ದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತ ಬರೀ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಕೇಳು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೇಳು ಅಂತೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಹುಡುಗರು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಧಾರಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮರುಳ ಮಾತಿನೊಳ್ ಪುರುಳೇನ್ ಎಂದು ಅರ ಸಂಪೋಗೆ ಹೋಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಮರುಳಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುರುಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಆ ಮರುಳು ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದು ನೋಡಿ ಆ ಮರುಳಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತು ಮರು ಮಾತಿನೊಳ್ ಪುರುಳೇನ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆರಾಗಿನ ಮಾಡದೊಳ್ ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆಯೊಳ್ ಕೊಲಲೊಡ್ಡಿ ಬದ್ಧ ಮತ್ಸರದೊಳೆ ವೈರಮಂ ಪದೆದು ಭೀಮನನ್ ಇಂತು ಇನಿತರ್ಕೆ ತನ್ನ ನೀಮ್ಮರುಳೆಯೋ ಭೂತಕೋಟಿ ವೆರಸು ಆಹವರಂಗದೊಳ್ಳು ಆಡುತ್ತಿರ್ಪ ತಾಮ್ಮರುಳೆನು ನೋಳ್ಪಮ್ಮಿರುವರ ಮರುಳ್ತನ ಮಂಪಣಿ ರಾಜಕೇತನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಣ್ಣಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅವು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯಿಂದ ಭ್ರಮೇನ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯಿಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ ಮರ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಕ ಕಲ್ಪಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತು ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೇಳ್ತು ಮರುಳ ಮಾತಿನೊಳ್ ಪುರುಳೇನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಣಕಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾರಾಗಿ ನಾ ಮಾಡೋದೊಳ್ ವಿಷದ ಲಡ್ಡುಗೆಯೊಳ್ ಕೊಲಲೊಡ್ಡಿ 
కొలలు ఒడ్డి ఫణి రాజకేతన దుర్యోధన అరగిన మనయల్లి ఇట్టు బెంకియన్న హచ్చి ల ఊటక్కె కరదు లడ్డుగేయల్లి విషవన్ను హాకి పాండవరన్ను కొల్లలు ఒడ్డి బద్ద మత్సరదొడె బద్ద మాత్సర్యదింద వైరమంపదెదు ద్వేషవన్నే ఆశిసి భీమనన్ ఇంతు ఇని తర్కె తంద భీమసేననన్న ఈ ఒత్తు ఈ స్థితిగె తంద అందరే వనవాస అజ్ఞాతవాస రాజ్య ఇల్దె ఈ స్థితిగె తంద నీం మరుళయో నేను మరుళానో ఎల్లాదరూ ఉంట భీమనన్న ఆ స్థితిగె తరోదు అందరే ఏను ఏనాగత్తే గొత్తిల్ల నింగె అరగిన మనయల్లి మూలక విషద లడ్డుగేయ మూలక బద్ద మాత్సర్యదింద పాండవరన్ను కొల్లువదక్కె ఒడ్డి భీమనన్ను నేను ద్వేషవన్నే ఆశిసి ఇవత్తిన స్థితిగె తందంతహ నేను హుచ్చనో మరుళో భూతకోటి వెరసు ఆహవరంగదోళ్ళు ఆడుతిర్ప తామరుళెను అసంఖ్యాతవాద భూతగళొందిగే కోటీంద్రే ఎగ్జాజరేషన్ అసంఖ్యాత అసంఖ్యాతవాద పిశాచిగళొందిగె ఆహవరంగదోళ్ళు ఆడుతిర్ప రణరంగదల్లి ఓడాడుతిరువ తామరుళెను నాను హుచ్చను నన్ను కెలసనే అదు పిశాచిగడు అందరే రణరంగదల్లి రక్త మాంస తిన్నోదు నాన్న అదే కెలస మడతా ఇదిని నాను హుచ్చన్న నేను హుచ్చ అంటే నేను హుచ్చ అంత హేళ్ళ భీమనన్న ఇంత స్థితిగె తందు నిన్న కొరళిగే నేను హాకికొండంతహ నేను మరుళో నాను మరుళో నోళ్పం ఇరువర మరుళితన మంపణి రాజకేతన నోడోణ యారు మరుళు అన్నోదన్న యారినాదరూ కేళ్బుడు ఛాలెంజ్ ఆ యారినాదరూ కరసయ్య అంటారు నోడి ఈ వాగ్వాదగడు జోరాదాగ అంత మాతుగడు బరత్తే ఇన్ ది వెరీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది కామన్ మ్యాన్ నిన్నే తానే హేళ్దె స్వల్ప హయ్యర్రు ఆదరూను కంటెంటు కామన్ మ్యాన్నల్లి ఇరతక్కంతహ కంటెంట్ ఆదరే దుర్యోధన ఏం మడద అదు అర్థ ఆయితు ఇన్నొమ్మె హేళ్బేకాద్దిల్ల పవర్ఫుల్ ఆగిదే పొద్య బేకాదరే ఇన్నొందుసల్ల ఓత్తిని అరగిన మాడదోళ్ విషద లడ్డుగేయోళ్ కొలల్ ఒడ్డి బద్ద మత్సరదొళే వైరమం పదెదు భీమనన్ ఇంతు ఇని తర్కె తన్న నీమ్మరుళయో భూతకోటి వెరసు ఆహవరంగదో ఆడుతిర్ప తామ్మరుళెనో నోళ్పం ఇరువర మరుళ్తన మంఫణి రాజకేతన ఆగ బహుశ దుర్యోధన ముందిన పద్యవన్న నోడిద్రె అవును మాట్లాడలేల ముందుకు హోగ్తా ఇదే ఆవాగదు ఇంటర్వ్యూన్ ఆయితు నుడియదే పోగలి ఎన్ ఎలే పోదొడే ధూర్జటియానే మీరి పోదొడే కలిభీమనానే ఎనే నుడియదు నుడియదే పోగలి ఎన్ ఎలే పోదొడే ధూర్జటియానే మీరి పోదొడే కలి భీమనానే ఎనే ధూర్జటి ఆనెగే నిందు యారు దుర్యోధన భీమనెందొడే ములిదు అట్టి కుట్టల్ అరసం గదయం కొళే రిధం నోడి అల్లి భూతకోటియుం బడిగొళే సంజయం నాయదే బగ్గిసిదం పణి రోజకేతువం ఇన్నొమ్మె ఓత్తిని ఒకటి గ్రేట్ పోయిట్రీ ఈజ్ కమ్యూనికేటెడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్ ఈజ్ అండర్స్టుడ్ అన్నోదు ఇంత కడే గొత్తాగత్తు నిమ్మి ఆ లాంగ్వేజ్ ఫోర్స్ ఇదియల్ల ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನುಡಿಯದೆ ಪೋಗಲಿ ಎನ್ ಎಲೆ ಪೋದೊಡೆ ದುರ್ಜಟಿಯಾನೆ ಮೀರಿ ಪೋದೊಡೆ ಕಲಿಬೀಮನಾನೆ ಎನೆ ದುರ್ಜಟಿಯಾನೆಗೆ ನಿಂದು ಕಲಿಬಿ ಮುಳಿದು ಅಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಲ್ ಅರಸಂ ಗದಯಂ ಕೊಳೆ ಭೂತಕೋಟಿಯಂ ಬಡಿಗೊಳೆ ಸಂಜಯಂ ನಾಯದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದಂ ಫಣಿ ರಾಜಕೇತುವಂ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹೋದರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತು ನುಡಿಯದೆ ಪೋಗಲಿ ಎನ್ 
ನೋಳ್ಪಂ ಇರುವರ ಮರುಳ್ತನ ಮಂಪಣಿ ರಾಜಕೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನುಡಿಯದೆ ಹೋಗಲಿ ಏನ್ ಪೋದೊಡೆ ದೂರ್ಜಟಿ ಆಣೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋದಿಯೋ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಮೀರಿ ಪೋದೊಡೆ ಈಶ್ವರನ ಆಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಲಿಭೀಮನ ಆಣೆ ಆಹ ಸಾಹಸಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ದೂರ್ಜಟಿಯ ಆಣೆಗೆ ನಿಂದು ದೂರ್ಜಟಿಯ ಆಣೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಡಿ ಮಗೊಂದಿದು ಆಣೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿ ಬೀ ಭೀಮನೆಂದೋಡೆ ಭೀಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಕೋಪ ಬಂತು ಕೋಪ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಮುಳಿದು ಅಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಲ್ ಅರಸಂ ಗದಯಂ ಕೊಳೆ ಮುಳಿದು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಲ್ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅರಸಂ ಗದೆಯಂ ಕೊಳೆ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಗುಲದ ಮರುಳನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಳಿದು ಅಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಲ್ ಅರಸಂ ಗದೆಯಂ ಕೊಳೆ ಭೂತಕೋಟಿ ಉಂಬಡಿಗೊಳೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಭೂತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಮೂರನ್ನಿ ಅಂಗುಲದ ಮರುಳಿಗೆ ಬಡಿಗೊಳೆ ಬಡಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಡಿತೀವೋ ಅದು ಕೋಲು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ರೂಪ ಆಗಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೋಲುಗಳಂತು ಕೋಲು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕಾಲು ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಥದ ಕೋಲು ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತದು ಊತಕೋಟಿಯೂ ಬಡಿಗೊಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಲುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರನ್ನನ ತಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಮರಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸಂಜಯಂ ನಯದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದಂ ಫಣಿರಾಜ ಕೇತುವಂ ಸಂಜಯ ನಯವಾಗಿ ಗದರಿಸ್ದ ಬಗ್ಗಿಸು ಅಂದ್ರೂ ಜಡಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅವನು ಸಂಜಯ ನಯವಾಗಿ ಗ ಏನಯ ನೀನು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪುಲ್ ಮರುಳ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ ನಯವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಗದ್ದರಿಸಿದಂತೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬಹುಳ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎಂಥಾನು ಕಳೆದು ಪೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಡಚಣೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಥಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗೆ ಹೋಗೆ ಹೇಗೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂತು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ದುಶಾಸನನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ದುಶಾಸನನ ಹೆಣ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದುಶಾಸನನನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಭೀಮ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಂಜಯನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬಾರ್ದ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ನೋಡಯ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುನಿದು ಏಯ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಂ ಭವದನುಜನನ್ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದ್ರೋಹನಂ ಕೊಂದನ್ ಎನಲ್ಕೆ ಆಂ ಕೇಳಲಾರೆಂ ಪರಿಭವಮನ್ ಅದಂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಂದು 
பாஷ்பாம்புனிமக்னம் பக்னசித்தம் தலையன் எரகி பில்லோஜன் எல்லிர்தன் எல்லிர்தனோ பீஷ்மம் நொடுவெம் தோரு எனே குருகுலனம் சஞ்சயம் கொண்டு போதம் நொடி ஹேகிதே ஹியூமன் பிஹேவியர் மனுஷன வர்த்தனை ಇಷ್ಟು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಡ ಅದು ಬಿಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಈ ಸಂಜಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಮೂರ್ಖ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕವಿ ಅಯ್ಯಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಂ ಭೀಮಸೇನನು ಮುನಿದು ಎಯ್ತಂದು ಕೋಪದಿಂದ ತಲುಪಿ ಭವದನು ಜನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ತಮ್ಮ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದ್ರೋಹನಂ ಆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಸರ್ಗ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಜಯನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೈತಿಕ ನೆರವು ನೀಡೋಕೆ ಅವನು ಇರೋದು ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ನೆನಪು ಮರುಕಳಿಸಿ ದುಃಖವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೋಪವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಋಣದಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಸುಳ್ಳೆನಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಮಾ ದುರ್ ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಭೀಮಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಚಕರಿಗೆ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಆದರೂ ಔಚಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅವನ ಈ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುನಿದು ಏತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಂ ಭವ ಧನುಜನನ್ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದ್ರೋಹನಂ ಕೊಂದಂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ ಕಣಯ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಂ ಕೇಳಲಾರೆಂ ಪರಿಭವಮನ್ ಅದಂ ಅಯ್ಯ ಸಂಜಯ ಆ ಅವಮಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ ಅಂ ಕೇಳಲಾರೆಂ ಪರಿಭವಮನ್ ಅದಂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಂದು ನಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಬಾಷ್ಪಾಂಬು ನಿಮಗ್ನಂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಭಗ್ನಚಿತ್ತಂ ಮನಸ್ಸು ಭಗ್ನವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ ಎರಗಿ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸೋಲಿನ ವಿಷಯ ಅದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ತಲೆಯನ್ ಎರಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಬಿಡೋ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳೋರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಥವರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಡೋದು ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈವರ್ಟ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ
ಎಲ್ಲಿರ್ದನೋ ಭೀಷ್ಮಂ ಭೀಷ್ಮರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವೆಂ ತೋರು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ತೋರಿಸು ಏನೇ ಎನ್ನಲು ಕುರುಕುಲನಂ ಸಂಜಯಂ ಕೊಂಡು ಪೋದಂ ಆಗ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ತನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾರ್ಹರು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ಣನ ಹೆಣ ಅಂತ ತೋರಿಸು ಶಲ್ಯನ ಹೆಣ ಅಂತ ತೋರಿಸು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭೀಷ್ಮರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಅಂತೂ ಪೋಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ನಡಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಊ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಭಶೈಲಂಗಳನ್ ಏರಿ ಏರಿ ರುದಿರ ಸ್ರೋತಂಗಳಂ ದಾಂಟಿ ದಾಂಟಿ ಇವದೋರ್ ನೀಲ ಲತಾ ಪ್ರತಾನ ವಿಪಿನೋರ್ ಆತಂಕಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಭರಂಗ ಇದು ಊರದೆ ಎಯ್ದಿ ಸಂಜಯ ಶಿರಸ್ಕಂದಾವಲಂಬಂ ಕುರುಪ್ರಭು ಕಂಡಂ ಶರ ಜಾಲ ಜರ್ಜರಿತ ಗಾತ್ರ ತ್ರಾಣನಂ ದ್ರೋಣನಂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾವತ್ತು ಮೂರು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಶರ ಜಾಲ ಜರ್ಜರಿತ ಗಾತ್ರ ತ್ರಾಣನಂ ದ್ರೋಣನಂ ತ್ರಾಣನಂ ದ್ರೋಣನಂ ನಾಣ ತ್ರಾದ್ರೋ ಗಾತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ತ್ರಾ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಜರಿತ ರಜ ರಿ ರಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹರಿಹರಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಾರ್ಥ ದಯವಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಆವಾಗ ಆ ಹರಿಹರನ ಸೌಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಗುರುತು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದ್ಯಗಳು ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆನೇ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಲಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಇಳಿತ ಅದು ಇಂಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತೀತವಾದದ್ದು ಸಂಗೀತ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರು ಹಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತದು ಕೆಡವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದ 
ಅಂದರೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದ್ದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಗದಾಗ ಕೂಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದ ಅಂತ ಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಐದು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನುಡಿಸೋದು ಅದು ನುಡಿಸಿದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿದಾಗ ಭೋರ್ಗರೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಂಟು ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯಗಳು ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಇದು ಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಂಪೆ ಒಳಗೇ ವಿಜಯ ವಿಟಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಜಾರ ವಿಜಯ ವಿಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬದೊಳಗೆ ಕಂಬಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟುವುದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಇಂಪಾದ ವಿವಿಧ ನಾದಗಳು ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞನಾದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜ ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕಾಣುತ್ತದು ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಪಂಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸುಭದ್ರೆದಲ್ಲ ಪಂಪ ಹೇಳೋದು ಇರಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಆಳ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಂಪ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಹೇಳಿದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮ್ವಾಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹರಿಯಾಣ ಒಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ನೀರಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಇದು ಆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ಖನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು 
ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರಿಗೆ ಎ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಶೋಧಗಳು ಇವೆ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಭ ಶೈಲಂಗಳನ್ ಏರಿ ಏರಿ ಇಭ ಶೈಲ ಇಭ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಆನೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ರುದಿರ ಸ್ರೋತಂಗಳಂ ದಾಂಟಿ ದಾಂಟಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಭದ ಉರ್ನೀಲ ಲತಾನ ವಿಪಿನವರ ತಂಗಳು ಸಿಲ್ಕಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ವಿಪಿನ ಕಾಡು ಲತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ವ್ರಾತ ಗುಂಪು ಯಾವುದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇಭದ ಉರ್ನೀಲ ಆನೆಗಳ ಸೊಂಡಿಲುಗಳೆಂಬ ಲತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಭರಂಗೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಉರದೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಎಯ್ದಿ ತಲುಪಿ ಸಂಜಯ ಶಿರಸ್ಕಂದಾವಲಂಬಂ ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜಯನ ಸಂಜಯ ಶಿರಸ್ಕಂದಾವಲಂಬಂ ಸಂಜಯನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಕುರುಪ್ರಭು ಕಂಡಂ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದರು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ದ ಶರ ಜಾಲ ಜರ್ಜರಿತ ಗಾತ್ರ ತ್ರಾಣನಂ ದ್ರೋಣನಂ ಬಾಣಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಆ ದ್ರೋಣನ ಹೆಣವನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ದ ಅವನು ನೋಡ್ದ ಅಂತೂ ನಿಸರ್ಗದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕರ ವಿಲುಳಿತ ಮೌಳಿಯಾಗಿರದ ಭಾರದ್ವಾಜನ ಇರವಂ ರಾಜರಾಜಂ ನೋಡಿ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ನಿಸರ್ಗ ದುಷ್ಟ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದುಷ್ಟನಾಗಿರುವ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳೋದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಣ್ಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನ ಕರ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿಲುಳಿತ ತಿರುಚಿಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಳಿಯಾಗಿರ್ದ ತಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ರೋಣನ ಜೀವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿಚಿಕ ಪಿಚಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ತಲೆ ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜುಟ್ಟು ಇತ್ತು ಶಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಶಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಶಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಮಧುರೈಯೊಳಗೆ ಮಧುರೈ ಅಲ್ಲ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಏನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೋ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜುಟ್ಟುಗಳು ಜನಿವಾರ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ವೀಕೊಳಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈಗಲೇ ದೇಶ ಬೇರೆ 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 ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಇದೆ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಪೇಪರ್ನವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವೋ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅಂತೂ ನಿಸರ್ಗ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕರ ವಿಲುಳಿತ ಮೌಳಿ ಆಗಿರ್ದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಶಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಕತ್ತರಿಸಾಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಣವನ್ನು ಭರದ್ವಾಜನ ಇರವಂ ಅಂತಹ ಭರದ್ವಾಜನ ಮಗ ಭರದ್ವಾಜ ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ರೋಣನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಜರಾಜಂ ನೋಡಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿದ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಗುರು ತನಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಯಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಕುರಿತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರಿಯಮೆ ಬಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಣಕೆ ಗಾಂಡಿವಿಯಲ್ತು ಪಿನಾಕ ಪಾಣಿಯುಂ ನೆರೆಯನ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಅವನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಅಸುಹೃತ್ ಅಸುಹೃತ್ ರಂಗ ಅಸುಹೃತ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವ ಅಸುಹೃತ್ ಸೇನೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಾಲ್ವನೊರ್ವನೆ ಗಡಂ ರುದ್ರಾವತಾರಂ ಗಡಂ ನೊಸಲೊಳ್ ಕಣ್ಗಡಂ ಎಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಪೊರದಂ ತಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರಪ್ಪ ದ್ರೋಣ ಇಸಲ್ ಅಂಬಂ ತಿರುವಾಯಿಗೆ ತಂದರಿವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಣದ ಹಿಂತುದಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಈ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ್ರೋಣನ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರಿಯಮೆ ಬಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಣಕ್ಕೆ ಗಾಂಡಿವಿಯಲ್ತು ಪಿನಾಕ ಪಾಣಿಯುಂ ನೆರೆಯನ್ ಇದಿರ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕಾದಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದರಿಯನ್ ಇದು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ವಶಮೆಂದರಿಯನ್ ನಿಮಗೆ ಎಂತು ಸಾವು ಈ ತೆರದಿನ್ ಅಕಾರಣ ನೆರೆಯ ಸಂಭವಿಸಿರ್ದುದೋ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಎಂದು ದುಃಖಂಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೀರರ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಾಡಿದ ವೀರರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೇ ಅಕ್ನಾಲೆಜಸ್ ಹೇಳ್ದ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಅಂದರೆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಅರಿಯಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅರಿಯಮೆ ಬಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಗಾಂಡ
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಯುಂ ನೆರೆಯಂ ಪಿನಾಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆ ಈಶ್ವರನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಎಕ್ನಾಲೆಡ್ಜಸ್ ಯಾರಿಗೆ ದ್ರೋಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪಿನಾಕಿ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಪಿನ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು ಪಾಪ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಪಿನಾಕಿ ಅಂತ ಇಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಹೆಂಗಸ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವ್ರು ತಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಇಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿನಾಕಿ ನಾನೇ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿವಿ ಗಿಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸ್ಮಶಾನ ಶಯನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಶಯನ ಬಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನಿ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂತ ಕರಿಬೋದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇರಲಿ ಅರಿಯಮೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಬಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಗಾಂಡಿವಿಯಲ್ತು ಅರ್ಜುನನಿರಲಿ ಪಿನಾಕಪಾಣಿಯುಂ ನೆರೆಯನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ನೆರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬು ತುಂಬು ಫುಲ್ ಸಮರ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೆ ನೆರೆ ಏನು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಕಿದ್ರೂ ತುಂಬಲ್ಲ ದ್ರೋಣನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದು ತೂಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗು ಶೇಡ್ಸು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನನಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದಿಂದ ಈಗ ಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರು ಅನೇಕ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನೇನು ಮಂಕಿ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಹಾವು ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ನೀರು ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಕನಸಿನ ನಿಘಂಟು ಅಂದರೆ ನಿಘಂಟು ಕನಸು ಅಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ನಿಘಂಟು ಅಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಅದು ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಇದಿರ್ಚಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಆ ಗಾಂಡಿವಿ ಪಡೆದ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದರಿ ಏನು ನೀವೇ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿನಾ ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ವಶಂ ಎಂದರಿ ಏನು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂತು ಸಾವು ಈ ತರದಿನ್ನ ಕಾರಣ ನೆರೆಯ ಸಂಭವಿಸಿರ್ದುದೋ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೇನು ನಡೆದೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಏನೇನು ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ದುಃಖಂಗೈದು ಎಂದು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಫಲವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಂ ನಿಮ್